மாத்தி யோசிச்சேங்க விவசாயத்தில் வேளாண் கழிவுகள் மற்றும் கால்நடை கழிவுகள் இயற்கை உரங்கள் தயாரிப்பதற்கான மூலப்பொருட்களாக திகழ்கின்றன இத்தகைய மூலப்பொருட்களை மதிப்புள்ள இயற்கை எருவாக மாற்றும் திறன் மண்புழுக்களுக்கு உள்ளது மண்புழுக்களை கொண்டு அங்கக கழிவுகளை மட்க வைத்து பயன்படுத்தும் போது மண்ணின் வளம் பாதுகாக்கப்படுகிறது அந்த வகையில் மண்புழு உரம் தயாரித்து பயனடைந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் வானூர் வட்டம் ஆதனப்பட்டு கிராம வேளாண்மையாளர் கே ஜெயகாந்தன் அவர்கள் தரும் செய்திகள் ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரைனிங் போன கேவி கேவுக்கு மண்புழு உரம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு அது மூலியமாக தான் இந்த நாலு வருஷமாக அந்த மண்புழு உரத்தை தயார் பண்ணி இப்போ ஒரு வெளியில் விற்கிற அளவுக்கு ஒரு நல்ல முறையில் பண்ணின்னு இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ஒரு ப க கரவல் மாடு வாங்கி வச்சுருந்தோம் அது மூலியமாக கொஞ்சம் சாணம் எடுத்து சின்னதாக ஒரு எங்கள் கொல்லியில் இப்போ இந்த ஷெட்டு இல்லை அது பழைய ஷெட்டு ஒன்று கீத்து கொட்டா அதில் வந்து சின்னதாக ஒரு நாளுக்கு அஞ்சு சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன தொட்டி கட்டி பாலித்தீனில் போட்டு பண்ணாங்க அது வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் பிறகு அப்போ எனக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும் அதை பற்றி எப்படி மண்புழு உரம் பண்ணுறதுன்னு தெரியாது ஏன்னா அந்த கேவிக்கு போனது கொஞ்சம் சின்னதுன்னு வச்சிங்களேன் அப்போ சொன்னது ஒரு ஒரு இணை தொழில்ன்ற மாதிரி ஒரு மீட்டிங் ஒன்று இது ஒன்று சொன்னாங்க பயிற்சி அதில் போய் கலந்துக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் நுணுக்கமாக நான் பார்த்து அதை பண்ணாங்க பண்ணது அந்த மண்புழு உரம் வந்து கொஞ்சம் நாற்பத்தி நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு எங்கள் கு எங்கள் எருவிலே எடுத்து அதை எங்கள் கொட்டாயில் போட்டு பண்ணாங்க ஃபஸ்ட்டு போட்டது நம்ம கொல்லி மண்புழுவை எடுத்து எங்கள் தோட்டத்து மண்புழுவை எடுத்து அதில் விட்டோம் விட்டு அந்த ச சாணம் ஈர சாணத்தை எடுத்து போய் தெளித்து வந்து தெளித்து போ தெளித்து பண்ணோம் அப்போ வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் பிறகு ஒரு டீ தூள் மாதிரி வந்ததுங்க அந்த மண்புழு உரம் அதை வந்து நாங்கள் எங்கள் கொல்லியில் வந்து சின்னதாக இந்த தோட்டப்பயிர் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அது வந்து பண்ணுவோம் கத்திரி தக்காளி வெண்டாது மாதிரி அதை வந்து அந்த மண்புழு உரத்தை அதில் போட்டு பார்த்தேங்க பார்த்த உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து முதல்ல மண்புழு உரத்தை தனியாக போட்டு பார்த்தோம் அப்போ கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுது ஆனால் மொதல் டைம்ன்றதுனால ஒன்றும் சரியாக அந்த மண்ணுக்கு சத்து இல்லைன்றதுனால வரல அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் போட்டோம் போட்ட போட்ட பிறகு மண்புழு உரம் வந்து போட்டு ஒரு பத்து பதி நாளுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் மழை பெஞ்சிது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் போட்டோம் போட்டு களை குத்தி கொஞ்சம் நாள் அப்படியே தண்ணி பாய்ச்சிட்டு வந்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா க கத்திரி தக்காளி எல்லாமே பூ வச்சு நல்ல முறையில் வந்ததுங்க ஆனால் ஒரு ஒரு தக்காளி கத்திரியும் நம்ம அந்த கெமிக்கல் ஒருத்தவங்க இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய வித்தியாசம் வருது இதில் என்ன சொல்கிறது இந்த ருசி பார்க்கும்போது ருசியே தனியாக இருக்கும் நம்ம கெமிக்கல் ஒருத்தக்கும் அந்த மண்புழு ஒருத்தவங்க நிறைய வித்தியாசம் வரும் அது மாதிரி காய்கறி எல்லாமே ஒரே சைஸாக இருக்கும் நோய் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணோம்னா அந்த பூச்சிட்டு அது மாதிரி பண்ணோம்னா முறையாக வருதுங்க ஆனால் மண்புழு உரம் வந்து பண்ணி பண்ணது சாப்பாடு நல்லா இருக்குது அது மாதிரி வந்து நாங்கள் மறுபடியும் நெல்லில் போட்டு பார்த்தோங்க கொல்லியில் நெல்லில் வந்து போட்டு பார்த்து எதுக்கு அதுக்கும் போட்டால் நிறைய வித்தியாசம் தெரியுது கொல்லியில் மண்புழு உரம் போட்டு ஒரு கால் கணி தனியாக நட்டேங்க நட்டு பார்த்தோம் இந்த கெமிக்கல் உரத்துக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் நிறையா இருக்குது கெமிக்கல் உரம் போட்டால் ஒரு க ஒரு கணி இவ்வளோ விலையினா அதில் வந்து கூடுதலாக ஒரு ரெண்டு மூட்டை மூணு மூட்டை வந்ததுங்க அதுக்கப்புறம் இதை தனியாக ஒரு பத்து வீடு நட்டு பார்த்தா அது எங்கள் சாப்பாட்டுக்கே வச்சு பயன்படுத்தி பார்த்தது நல்லா இருந்தது அதுக்கப்புறம் சரி மறுபடியும் ஒரு ட்ரைனிங் கேவி கேவுக்கு போனோம் கூட்டாங்க அதுக்கு போய் ஒரு ஆறு மாதம் கோர்ஸ்னு சொல்லிட்டு போன ட்ரைனிங் போனோம் அதுக்கு போய் ஒரு ஆறு மாதம் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாங்க எதாவது எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து ஆறு மாதம் கழித்து அது வந்து ஒரு சின்ன ஷெட்டாக இருந்தது நாங்கள் பண்ணதை பார்த்து எங்கள் ஊரில் நிறைய பேர் இதுன்னா நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சரி நிறைய பேர் கேட்குறோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெருசாக அந்த கொட்டாயிலே ஒரு மூணு தொட்டி போட்டு பண்ணாங்க பண்ணி அதில் மண்புழு உரம் இது ச சரி வரலன்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூரில் போய் வள்ளியம்மை யூனிவர்சிட்டியில் போய் 
இந்த ஆப்பிரிக்கன் வார்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஆப்பிரிக்கன் வார்ம்ஸ் ரெட் வார்ம்ஸ் ரெண்டு தீ வாங்கினு வந்து அந்த தொட்டியில் ஒரு ரெண்டு தொட்டியில் போட்டு பண்ணாங்க பண்ண உடனே அது நாற்பத்தஞ்சு நாள் பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த குருணை குருணையாக வர ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் கேவிக்கே போய்ட்டு கொஞ்சம் சந்தேகத்தெலாம் கேட்டேன் அப்புறம் அங்கே இருக்கிற சயின்டிஸ்ட்லாம் கூப்பிட்டு இது மாதிரி பண்ணணுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வெள்ளை கரைச்சல் அதெல்லாம் போட்டு சாணம் வெள்ளம் தயிர் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணோம் பண்ண உடனே அந்த ரெண்டு தொட்டியுமே நல்லா ஹீல்டு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ஊர்லேயே எங்கள் ஊர் பக்கத்து ஊரெலாம் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு சொன்னாங்க தான் வேணால் பைத்தி வர மாதிரி பண்ணுறான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல முறையில் வந்தது இப்போ பக்கத்தில் வெளியூர்லாம் போய் எல்லாம் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க போய் வாங்கிட்டு போய் வந்து பார்த்துட்டு நல்லா இருக்குது எல்லாம் கொடுங்க வந்தாங்க அப்புறம் வந்து நான் வாசனை பண்ணேன் எங்கள் வீட்டு எங்கள் வீட்டில் மீ மாடு ஒரு பத்து மாடு இருந்தது அதை வச்சு சரி கொஞ்சம் வியாபார ரீதியாக பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு போய் கிளீனூரில் போய் பேங்க்கு போய் லோன் கேட்டோம் லோன் லோன் கேட்டதுக்கு நீங்கள் எதுவும் எப்படி அத்தாட்சி இல்லாத கொடுங்க சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் மறுபடியும் போய் கேவிக்கையில் ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தாங்க அது கேவி திண்டிவனம் கேவிக்கையில் போய்ட்டு நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போய் பேங்க் மேனேஜர்ட்டு கொடுத்து அப்புறம் அவங்க வந்து ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா லோன் கொடுத்தாங்க கொடுத்துட்டு இப்போ இந்த ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா இதான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் அவர் போட்டு இதில் தான் ஒரு ஒரு பத்து பன்னெண்டு தொட்டி போட்டு நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த மண்புழு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வலியம் மினிஸ்டரில் வாங்கினு வந்து நான் அதையே வச்சு தனியாக ஒரு தாய் தொட்டி ஒன்று பண்ணி பண்ணி அதில் வந்து எடுத்து எல்லா தொட்டிக்கும் விட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு நாளுக்கு ஒரு முறை ஒரு அஞ்சு டன்னு குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு டன்லேருந்து ஒரு ஏழு டன் வரை எடுப்பேன் ஆனால் இப்போத்திக்கி அஞ்சு டன் கரெக்டாக வருதுங்க ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாளைக்கு அஞ்சு டன்னுன்னா ஒரு டன் வந்து ஏழாயிரம் ரூபாய் கொடுக்குறேன் ஏழாயிரம் ரூபா இல்லைனா ஐயாயிரம் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயில் பாஞ்சாயிரம் ரூபா போனால் கூட எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் நிற்குது அது இல்லாத இந்த இணை தொழில் இது வந்து டைம் இல்லை விவசாயம் பண்ணால் இது கூட இது மாதிரி இணையாக தொழில் பண்ணி ஓரளவுக்கு முன்னேறலாம் ஏன்னா மண்புழு உரம் பண்ணி நல்ல லெவலில் இருக்கிறோம் நாங்கள் இப்போ ஏன்னா யாரும் கை எதிர்பார்க்கல சொந்த காலில் நிற்கிறோம் நல்ல முறையில் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து எல்லாத்துக்குமே முன்னூறு தொகை எல்லாத்துக்குமே முயற்சி பண்ணி நான் அந்த அளவுக்கு வரதுக்கு இருந்தது நான் திண்டிவனம் கேவிக்கே அதில் இருக்கிற விஞ்ஞானிகளும் நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுத்தாங்க இப்போ ஒரு முன்னேற்ற லெவலில் இருக்குன்னா அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணமும் திண்டிவனம் கேவிக்கே தான் அனைவரும் நல்ல முறையில் பண்ணி கொடுக்குறாங்க விவசாயத்தை அது மாதிரி விவசாயம்னா விவசாயத்தை மட்டும் தனியாக பண்ண முடியும் இணை தொழில் அது மாதிரி மண்புழு உரம் கோழி வளர்ப்பு ஆடு வளர்ப்பு மாடு வளர்ப்பு அது மாதிரி பண்ணி பண்ணால் கண்டிப்பாக விவசாயத்தில் முன்னேறி ஒரு முன்னோடியாக காட்டலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற கே ஜெயகாந்தன் அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு எட்டு ஏழு ஆறு எட்டு எட்டு மூன்று எட்டு ஆறு என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்